മാഗ്നസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെന്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ അയക്കണം മാഗ്നസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡൈപ്പോൾ ആൻഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈപ്പോൾ ആൻഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡൈപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മാൾ വെക്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡൈപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് തുല്യവും വിപരീതവുമായ രണ്ട് ചാർജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ എ സ്മാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ എ സ്മാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ തുല്യവും വിപരീതവുമായ രണ്ട് ചാർജസ് ഒരു മീഡിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കത്തിലോ ഒരു പ ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിനോമിനയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്നുള്ളത് അത് മിക്ക കോമ്പൗണ്ടിനും ഉള്ള ഒരു ബിഹേവിയറാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പോളാർ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് തുല്യ എണ്ണം പോസിറ്റീവ് ചാർജും തുല്യ എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ചാർജുമുള്ള മോളിക്യൂൾസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിനോമിനയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് ഭൂരിഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പോളാർ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അമോണിയ എന്നിവയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോൾ ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിഹേവിയറാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഡൈപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുക ഇനി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ലെറ്റർ പി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ടു എൽ ക്രോസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ടു എൽ ക്രോസ് എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് എയ്തർ പോസിറ്റീവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിൻ്റെയോ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പം ഇത് പ്ലസ് ടു കൂളോമ്പാണ് ഇത് മൈനസ് ടു കൂളോമ്പാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ടു കൂളോമ്പ് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ഇൻ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് മോളിൽ ഒരു വെക്ടർ സിമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുല്യവും വിപരീതവുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാർജാണ് ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പ്രത്യേക അകലം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ചാർജ് തുല്യം തന്നെ അല്ലേ ആ ഒരു ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ക്യൂ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇവ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാവും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കിട്ടി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് പി വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ഇൻ ക്യൂ അതേപോലെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണം ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ആക്സ് അലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഡൈപ്പോൾ പോയിന്റിങ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതായത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രത്യേകം
ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് അറിയും ഓക്കെ അല്ലോ ഇനി എൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ചാർജ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് കൂളോ ലെങ്ത് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് മീറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി എം എന്തിന് കിട്ടണം സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സി എം ഇനി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെയാണ് എങ്ങനെ എഴുതും സി എം എമ്മും ഒരേ രീതിയിൽ എഴുതും അല്ലേ ഒരേ സൈസിലായിരിക്കണം സി എം സി എമ്മും ഒരേ രീതിയിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതെന്താണ് കുളോം മീറ്റർ കുളോം മീറ്റർ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലെ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കുളോം മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ ചാർജ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് നോക്കുക ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ഡൈപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് കണ്ടാ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ട് അടുത്തടുത്ത് എന്താണ് മൈനസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അല്ലോ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആക്സസ് കൂടെയാണ് എന്താ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു എൽ ഇൻറ്റു ക്യു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോമ്പ് മീറ്റർ കൂളോമ്പ് മീറ്റർ സി എം സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല കൂളോമ്പ് മീറ്റർ സി ക്യാബ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് രണ്ട് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അല്ല പ്ലസ് ക്യു പ്ലസ് മൈനസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കാം നമുക്കിനി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അമോണിയ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓൾ ഡി പ്രസൻസ് ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരു പത്തുകൾ ദൂരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ അത് പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പത്തുകൾ ദൂരം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇനി നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സോറി ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിന് എന്തില്ല നോർമലി ഇതിന് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഇല്ല നോർമലി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് മാറുകയും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ മിക്ക ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിനോമിന സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിനോമിന സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഇത്രയാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓക്കെ അല്ലോ ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ചിലപ്പം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രൂ ഓർ ഫാൾസോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അല്ലോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോ
ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ കുളോംസില ഓക്കെ അല്ലോ അതൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നു ആ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടു ഓ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബൈ കുളോംസ് അല്ല ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇവിടെ ക്യു ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ ഇൻറ്റു വൺ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻറ്റു വൺ കുളോംബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കുളോംസിൽ വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്താണ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കൊണ്ട് വെച്ചാൽ വൺ കുളോംബാണ് ഒ എന്നുള്ള പോയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഇൻറ്റു വൺ കുളോം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ഒ അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ഒ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇല ആ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലസ് ടു ചാർജ് അതിൽ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ കുളോംസില വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അവിടെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു എന്നുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു വൺ കുളോംബ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്നെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റു ഒരു എന്ന് കൂടെ കൊടുത്താൽ ആർ വെക്ടർ കൂടെ കൊടുക്കുക യൂണിറ്റ് ആർ വെക്ടർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ആർ വെക്ടറിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്താണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാം നോക്കിക്കോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു നോക്കിക്കോ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഓതണ പോയിന്റുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴേ ആ പോയിന്റിൽ ഡ്യൂ ടു എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ക്ലിയർ ഓക്കെ അല്ലോ ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏത് പോയിന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും ഓക്കെ അല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പോ അറ്റ് പോയിന്റ് പോ ഈ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് എവേ ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് ടുവേഴ്സ് ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ അല്ലോ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ മറ മാറി പോകരുത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏത് പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ അവിടെ പോയിന്റ് ചാർജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളു ആ ഇക്വേഷൻ ഇതങ്ങ് പഠിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസിറ്റിറ്റി പോയിന്റ് ചാർജ് ഇതങ്ങ് പഠിക്കുക ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഒരു ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള 
ആ ഈ പോയിന്റ് ചാർജ് മൂലം ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലെൻസിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ ഇത് എക്സ് മൊത്തത്തിൽ ഡൈപ്പോളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡൈപ്പോളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ശരി തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബി മൂലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലെൻസിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ലെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സീക്കൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ക്യു ബൈ ആർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തം ദൂരം ടു എൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം എൽ ഇത്രയും ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ മതി മുഴുവൻ ലെങ്ത് നിന്ന് ആർ മൈനസ് എൽ ചെയ്താൽ പോരെ ആർ മൈനസ് എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ദൂരം ആർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ഇത്രയും ദൂരം എന്താണ് എൽ അല്ലേ ഇത്രയും ദൂരം എൽ അങ്ങനെ ഈ ദൂരം എന്തായിരിക്കും ആർ മൈനസ് എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇ വൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഇ വൺ ഓക്കെ അല്ലോ ഇ വൺ ഇ വൺ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് ഓ ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഓൺ ബി ബിയിലെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് മൂലം ഓയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആണ് ഇ എന്ന് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ മൈനസ് എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് എലോങ് എലോങ് എങ്ങോട്ടാണ് ബി ഓ അല്ലെ എലോങ് ബി ഒ കാരണം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അകന്ന് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡ്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് നിന്ന് അകന്ന് പോകും അപ്പൊ ഇതിനെന്താ വിളിക്കുക ഇ വൺ ഇ വൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് എവിടത്തെ എയിലുള്ള അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിച്ചു എ ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് എവിടെയുള്ള എയിലുള്ള ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എന്ത് പേര് വിളിച്ചു ഇ ടു എന്ന് വിളിച്ചു അതിനകത്ത് തന്നെ ഒക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ ദൂരം എടുക്കണ്ടേ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂരം എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെ ദൂരം ടു എൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരാം ആർ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആർ പ്ലസ് എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ല ഇത്രയും ദൂരം ആറ് ബാക്കി ഇവിടെ ഇത്രയും ദൂരം എൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ആറ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതല്ലേ ടു എൽ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും അല്ലേ ഇത്രയും അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കണ്ടാണ് എലോ എലോ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താ ഇതായിരിക്കും ഇ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇ ടു എങ്ങോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇ ടു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അല്ലോ ഇ ടു എലോ ഒ ബി എലോ ഒ ബി ഓക്കെ അല്ലോ എലോ ഒ ബി ഓക്കെ അല്ലോ ഇനി ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ഓ നമുക്ക് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു എന്തുകൊണ്ട് ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു വരുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരാ ഒരു ഫോഴ്സ് അങ്ങാട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴും എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് വെക്ടറിന് വെക്ടറിസം അല്ലേ എടുക്കേണ്ട വെക്ടറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു ഇ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇ വൺ വാല്യൂ അതായത് രണ്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സ് വൺസ് കോമൺ എടുക്കുക ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇ വൺ ക്യൂ ബൈ ആർ മൈനസ് എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ആർ പ്ലസ് എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ക്യൂവും കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയെടുത്തൂടെ അപ്പൊ എന്ത് ഒന്ന് വരും അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലോ അതായത് ഇ വൺ
ഈ ഫോർ എൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്റ് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഏത് ടൈമാണ് ക്യു ക്യു ഇൻറ്റു ഫോർ എൽ ആർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഡയപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് പി സിക്കൽ ടു ടു എൽ ഇൻറ്റു ക്യു എന്നറിയത്തില്ലേ ടു എൽ ഇൻറ്റു ക്യു എന്നറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുസരിച്ച് ഒ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ ടു ടു എൽ ഇൻറ്റു ക്യു ടു എൽ ഇൻറ്റു ക്യു എന്നുള്ള എന്ത് കിട്ടും പി എന്ന് കിട്ടും ടു പി ബാക്കി ആറുണ്ട് ആറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലോ ടു പി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എൻഡൻസി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എലോങ് സി ഒ സി ഒ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസി റിസൾട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് ഒ ഇസ് ആക്സ് എലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് കപ്പിൾ ആൻഡ് ടുവേഴ്സ് സി ഒ ഡയറക്ഷൻ സി ഒ ഡയറക്ഷനായി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസി അറ്റ് ഒ റിസൾട്ടിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അറ്റ് ഒ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ ടു പി ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കിട്ടി ഇവിടെ ക്യു ഇൻറ്റു ഫോർ എൽ ആർ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ടു എൽ ക്യു എന്നുള്ള സാധനം എന്താണ് സാധനം ടു എൽ ക്യു എന്നുള്ള സാധനം എന്താണ് പി ആണ് പി വൈകിട്ട് ബാക്കി അത് ടു ആർ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അല്ലോ ടു ആർ ഉണ്ട് ടു ആർ ഇൻറ്റു പി അത് ടു പി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ദൂരം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ള ദൂരമാണ് ടു എൽ എന്നുള്ള സാധനം ഓക്കെ അല്ലോ ഇത് വളരെയധികം ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വളരെയധികം ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലോ എല്ലിന് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം വളരെ എന്ന് പറയാം ഇത് വളരെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ല് കുറവും ആറ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലോ എല്ല് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറെ കുറെ പോകത്തില്ലേ അപ്പോഴേ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ ടു പി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഈ ഫോർ ഫോറും കട്ടായി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുസരിച്ച് ഈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ഒ ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസി ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപ്പോൾ അറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒ അല്ലെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആ പോയിന്റിലുള്ള ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു ചേർക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഒരു ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആക്സിസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് എലോങ് സി ഒ ഡയറക്ഷൻ എലോങ് എലോങ് സി ഒ എലോങ് സി ഒ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഇക്വിറ്റി ലൈനിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായി പഠിക്കുക അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്